I want to hear it now. Okay. Straight in the camera. It's the best 40th birthday I ever had. How do you know? Just remember all of them? <laughs> <No>. This life. <laughs> okay. It's raining. Oh my god. <laughs> So Devi, what's happening? Um, we're moving on today. We're going in the more in the Himalayas. We have a car drive, and then we have a one-hour walk up the up the mountains. It's very adventurous. Ho hopefully not in the rain. Yeah. <laughs> The rainforest. Yeah. Yeah. Today, happy birthday, Davy. No but It's your birthday, Mama. You should have a cake on your birthday. You have to have a cake on your birthday. Oh my God! You Looks see? good. Oh my God! Thank you. <laughs> What a beautiful day. In the morning it was so rainy, rainy, rainy. We went by taxi and suddenly the taxi stopped. <laughs> and then we went by foot and the donkeys were carrying our luggage. Thank you so much. Thank you. What a impression. Oh, my ears. He's so kind. He's carrying our luggage. That we can walk freely on our beautiful walk through the Himalayas. You liking it, Davy? <laughs> okay. So Davy's smiling. What's that, Pat Mini? Potato rock. A potato rock. Potato rock. Because they look like potatoes. <laughs> okay. Close to the Ganga. Ganga, Ganga. It's a Divi on her birthday in the mountains. Yeah. And she has a big smile. <laughs> she loves it. I almost wanted to say sorry that I dragged you here, but. No, I'm not sorry. <laughs> oh, that's nice. Thank you for carrying our luggage. German Thuringer and the Austrian are back in the mountains. Yeah. I think we made it to the gate. Oh, yeah, I'm here. Oh, we made it. We made it. I think it's got point now. Rade, Rade. You made it to Devi. It's amazing, huh? Go check out the bathroom. It's bathroom? gigantic. Gigantic, ginormous. Okay, this is my bed. It's our bed. That's oh my god. Wow. It's another huge room. <laughs> oh my god. Washroom. <laughs> Davy, happy birthday. Should I take the cake now? Mm -hmm. 
I'm hungry. Can you tell me all about it? Here we are in Ashraya. What is it? A resort? A hotel? And it's a very beautiful stay here. You have here few fruit gardens and we live in this little hut. So there are four, no not four, three little cottages and one cottage with kitchen and dining area. And everything is very beautifully made, very artistically made, very lovable made. What a beautiful day, huh? In the morning it was so rainy, rainy, rainy. And now we're here in the Himalayas. Not the high, 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 high up Himalayas, but Himalayas. And it's a beautiful, it's a beautiful spot, a little beach. Peaceful, enchant. Be the day. Just here. Kids are happy. Kids are happy. It's the most important. There's a wave, Sudevi. So, Sudevi, you, you think it's a way home? Yeah. Yes. I mean, it looks beautiful, but uh, I'm highly doubting it because we have to go somewhere up here. Okay, Sudevi, so wanted to go here? Oh my God! What are you doing, Sudevi? Come on, so David, tell it. Best birthday ever, say it. The best 40th birthday I ever had. And um, the owner, Dippy, he is Indian. He made all this, he created all this, but his partner is a German lady. And we are in contact now, we're talking now <laughs> with a very well organized, friendly German lady. Here we have Britta. Together with her partner Dippy, she is um, maintaining this beautiful place. He um, built it all up from scratch. He was nothing. Like nothing. A, and, and so this area with the three cottages and the dining was the first thing to start over 15 years. There was no electricity, there was no, no uh, water, there was nothing. There was just kerosene lamps and a tent. Where, where, where are we exactly, actually? We are in Uttarakhand, um, between Devpriyak and Rishikesh. Okay, so where are we going now? Where are you heading us? I will take you on the old Badrinat walking path, because actually we are in a heritage area. So the Babas used to, before Christ already, walk that route to Badrinat. We will cross a British's bridge and we will go through a carved out mountain kind of thing to a very huge, big, untouched beach. Oh, nice. yeah. That sounds good, so let's, let's which also ha Goosebumps. <laughs> and which also has, by the way, before Christ caves, where actually Shiva and Parvati are said to still come and spend their times when they are oh, bored nice. of the skies. So let's, let's follow the path of the sages. <laughs> let's do it, let's go. 
How is the view here? Wow. Huh? Good. Good. Let's let's see. Oh my God. Jai. Jai. Malaya's Jai. cave with the limestone bench inside and they say that this cave up there is the cave in which still Parvati and Shiva come to spend some private time together. I made it. untouched nature thing i mean i would say <laughs> god god made the perfect plan and there we just and then the humans came and then the humans came destroyed and god's tried plans. to own it i think that's the problem huh we try to own things and we mm. try to exploit it yeah. for our own. And, and if you if you if you own it then it's ours and we can do whatever we like with it and it's not ours. We are here for, I mean, how long are we are here on this earth? We are here for, if you're lucky, we're here for 80 years, 100 years. But the earth is much older. We don't earn this earth. We are like, yeah. We just so, whenever you come here, don't you ever, ever litter anything. Don't leave any piece of plastic here, okay? Otherwise, Shiva, you know, Shiva's place here doesn't like garbage. This was the 
the waterfall Bamana and Padmini took shower yesterday. We found yesterday this water waterfall. That's the one. In the sea, you know? Now we are up. Abad. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. So, so DB, how did you like to stay here? It was um, a very wonderful stay. It was really very wonderful stay. Then the, the hosts. Dippy and Britta, they are very humble personalities, very friendly personalities, and um, we felt very welcome. So you can. Okay, say it again. The dog was. Yeah. So the they they really are very friendly people who who want to do things the right way, not the cheap and quick way, but they put love into what they're doing what and, uh, and this you can see very you much can, in you can you can see this in this place and feel mm. it in this place also yeah. yes 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 so totally agree. thank you for very much for coming with us here and see you in our next adventures where are we going tomorrow oh tomorrow we go to Dev Prayak from this point on it's called Ganga Mother Ganga Confluence. Mm, Very special place. <laughs> They're everywhere. <laughs> Down. Hey, you want to be Down. in the you want to be in the video, huh? <laughs> Down. Hey, fix it. Down. भाई इस बात में कोई शक नहीं कि जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं ना तो आपके दिल से आप कह लेंगे अंदर से एक बेसाख्ता स्माइल एक बेसाख्ता खुशी निकलती है आपके अंदर से नेचर को देखकर वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं खास तौर पर जहाँ पे आप रह रहे हो अगर आगे दरिया या कोई छोटी सी नदी भी चल रही हो ना उसे देख के भी वेल well, मैं कहूँगी दिस वीडियो वॉज फुल ऑफ पॉजिटिविटी इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिली है मुझे तो बहुत मज़ा आया देख और जो मुझे एक वाइब्स मिली है सिर्फ वीडियो देखते हुए और मैं सोचती हूँ कि जो एक्चुअल में वहाँ पर जाता होगा तो उसको जो उस टाइम पर फील होता होगा आई थिंक वो हम लोग उस चीज़ को उस तरह से फील नहीं कर सकते लेकिन आ, मुझे बहुत अच्छा लगा जो ब्लॉगर हैं इनके पहले भी हम लोगों ने वीडियोस देखी हुई है मायापुर हाँ, 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 तो आ, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं बहुत ही हम्बल हैं और जब जैसे वीडियो स्टार्ट होता है मैंने कि वो बर्थडे पर जिस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर आए और रास्ते में जब रुकते हैं तो जो ग्रेटिट्यूड मतलब जो सिखाया जाता है शुरू से सनातन धर्म में बात करती हूँ मुझे वो बहुत पसंद आता है कि जिस तरीके से अगर कोई एनिमल भी है वो अगर आपका लगेज लेकर जा रहा है आप उसको भी थैंक यू बोल रहे हो ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी ना वीडियो में कि आप जब अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाते हो उनके सामने ऐसे एक्ट करते हो तो हो ही नहीं सकता कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाएं तो उनमें ये चीज़ें ना आए उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें ऐड ना हो आप कहीं ना कहीं पर जब बचपन में ये चीज़ें बच्चों के जहन में डालते हो ना उनके सामने ऐसा करते हो तो वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब हम लोग अगर जैसे हम भी बच्चे थे अपने बचपन में बड़ों को करते हुए देखते थे तो हमें वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आती गई कुछ अच्छी कुछ बुरी ना हमें वो मतलब वो उस वो हमें वो रियलाइज नहीं होता था लेकिन हम लोग ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ऐड होती हैं हमारी पर्सनल यार आपके इर्द गिर्द का जो माहौल होता है ना वो आप पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है खाली घर वालों का नहीं आपके मोहल्ले में जो माहौल एक होता है ना मोहल्ले में रहने वाले लोग जो होते हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं कि वो किस तरह चीज़ों को लेकर सोसाइटी को लेकर एक्ट कर रहे हैं अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कुत्ता है अगर मोहल्ले में कोई उसे पत्थर मार रहा है तो उसका कहीं ना कहीं इम्पेक्ट मोहल्ले में बच्चों पर पड़ेगा इनके हर चीज जो वो आप पे इम्पेक्ट करती है हर चीज जो है बेशक वो घर का माहौल हो या घर के बाहर का माहौल हो लेकिन ये जो है एक इंसान पे भी पर्सनली बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज को जो है वो किस तरह सीखना चाहता है अभी जैसे मैं वीडियो में बात करूँ तो वाकई जिस तरह चीजों को लेकर उन्होंने एक ग्रेटिट्यूड दिखाया एक हम्बलनेस दिखाई वो वाकई काबिल तरीफ थी वैसे एक बीच 
बीच में पॉइंट आया था जहाँ जो एंड पे उन्होंने ब्लूपर्स डाले थे जहाँ पे जो वो डॉग था वो उनसे प्यार कर रहा था भाई मेरी मेरे तो वहाँ पे चीखे निकल जाए क्योंकि मुझे लिटरली जो है डर लगता है पर मैं मौजम की बात से ही कंटिन्यू करूँगी जो मौजम ने अभी पिछले बात की घर वाली सोसाइटी वाली तो आई थिंक थिंक स्टार्ट फ्रॉम होम और इसीलिए मैं ज़्यादा एम्फिस इस पर कह रही हूँ कि जैसे आप अपने घर वालों को देखते हो ना वो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में ज़्यादा ऐड होती हैं राधा दैन जो मोहल्ले में जो लोग होते हैं नो डाउट आपकी सोसाइटी का असर होता है बट मुझे लगता है कि आपके माँ बाप आपका घर जो वो पर्सनालिटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा आपके हेल्प करते हैं दूसरा ये कि जो जगह जो लोकेशन उन्होंने चूज़ की वो मैं कहूँगी कि इंतहाई खूबसूरत है जब ट्रैवल करते हैं ना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोकेशन है वो इस तरह की होनी चाहिए जहाँ पर आप घंटों बैठ टाइम गुजार सकें और आपको बिल्कुल भी ये फील ना हो कि आप बोर हो रहे एक सेकंड के लिए तो जो लोकेशन का इंटीरियर था सबसे पहले तो ये कि मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये हाइकिंग करके कहीं पर जा रहे हैं मुझे लगा कि बस ऐसे ही मतलब ये हाँ, एक तरह के निकले टहला तो नहीं तो तो ऐसे डाल सकता पहाड़ों पर बड़ा कि हाँ कोई पॉइंट होगा जहाँ पर ये लोग देखने जा रहे लेकिन जैसे ही पर्दा उठाया मैं कहूँगी कि इट वॉज Amazing के जिस तरह का वो व्यू और बेडरूम और यार मुझे तो वॉशरूम बहुत अच्छा लगा मैं था। तो पूरे हट की बात करना चाहूंगा हाँ। मुझे पूरा हट जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा इवन के वॉशरूम में जो है वो बाकी इस तरह का था कि वो भी पूरा एक रूम ही था वो भी हमारे एक पूरा रूम ही था अच्छा वैसे टहलने से मेरा यहाँ पे ये मतलब था कि नोट पहाड़ी इलाकों में जब जाते हैं वो एक हाइकिंग होती है लेकिन समटाइम्स पता क्या होता है जैसे अगर हम बात करें हमारे जो जहाँ पे हमने कश्मीर में स्टे किया था सामने दरिया था तो हम उतर के नीचे दरिया के पास टहलने चले गए थे ठीक है ना बेसिकली टहलने से यहाँ पे मेरा वो मुराद थी ओके लेकिन मुझे बहुत पता नहीं अट्रैक्ट करता मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में अट्रैक्ट करने को मेरे जहन में बहुत आकर्षित करता है आकर्षित करता है मतलब मेरे ना मुंह में बोला नहीं आ रहा गया था नहीं मेरे मुझे <laughs> मुझे बहुत आकर्षित करता है जो नदी होती है पता नहीं क्यों मैं जो पहाड़ी इलाकों में जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है बहुत सुकून आपको मिलता है इसमें कोई और, शक नहीं और, और मतलब और... जो कॉम्बिनेशन होता है ना पानी का पहाड़ों के साथ वो उसको चार चांद लगा देता पानी की आवाज बारिश की आवाज मौसम हरियाली पहाड़ वहाँ पर कुछ नहीं होता सिर्फ मैं कहती हूँ कि खूबसूरत नज़ारे होते कोई मॉडर्न चीजें आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन वहाँ पर इतना सुकून होता है ना कि मुझे लगता है कि आप बार बार वहाँ जाना चाहते हैं। ये पहाड़ों में सबसे ज्यादा खूबसूरती जो होती है ना उसकी हरियाली होती है उसकी ग्रीनरी होती है बेशक वो जैसी मर्जी है उस पर दरख्त लगे हों लेकिन ग्रीनरी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा आपकी आंखों को सुकून जो है वो पहुंचाती है फिर उसके बाद पहाड़ों का जो पानी होता है ना अगर बारिश ना हुई हो वहाँ पर तो उसका जो एक पानी होता है ना उसका जो कलर होता है वो बहुत खूबसूरत होता है उसको देखना आपको एक अलग सुकून मिलता है पानी को लेकिन जब कोई बारिश हो जाए तो वो गंदला टाइप पे जो है वो पानी हो जाता है गदला होता है गदला गदला टाइप पानी हो जाता है बेशक वो दरिया हो या हाँ मट्टी वाला जो है वो पानी हो जाता है इवन के जब हमने भी दरिया दरिया नीलम किशन गंगा डैम सॉरी किशन गंगा दरिया जिसे कहते हैं उसमें वो देखा था जब बारिश हुई थी तो थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो गया था उसका भी मट्टी जो है ना साथ एड हो जाती है लेकिन मजा बड़ा आता है भाई आपको पहाड़ों में इस चीज में कोई शक नहीं बेशक आप किसी भी तरह के पहाड़ बस सड़े हुए नहीं होने चाहिए यानी कि वो इस तरह के पहाड़ नहीं होने चाहिए कि वहां पे धूप पड़े और आप जो है आपका ही हाल खराब हो जाए गर्मी से <laughs> क्योंकि कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर आपके ऊपर वो पड़ती है ना धूप तो आप जो है ना अच्छा नहीं फील करते लेकिन इसमें कोई शक नहीं हिमालय की जो रेंज है बहुत खूबसूरत है आप बेशक कहीं पे भी चले जाएं उसमें बिल्कुल और आई थिंक ये बोला भी जाता है कि जो शिवजी है वो हिमालय में रहते हैं ऐसा भी कहा जाता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अगर गलत हूँ तो उसके लिए ये, ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे बोला मेडिटेशन भी उन्होंने की हुई है लेकिन इसके अलावा जो फीमेल ब्लॉगर्स थी ना पता नहीं क्यों मुझे उनके चेहरे में उनकी आंखों में बहुत एक सुकून और इतनी ज्यादा मुझे एक मैं कहूँगी कि मुझे फीलिंग्स नजर आ रही थी कि जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी बट उनकी आंखों के रास्ते हम देख पा रहे थे कि हाँ, वो उस टाइम पर क्या फील कर रही है तो वो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज में उनके चेहरे पे स्पेशली बहुत ज्यादा नजर आ रहा था और वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बाकी में बहुत ज्यादा जिंदगी में ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप इतनी खुशी महसूस कर रहे होते हो इतना सुकून महसूस कर रहे होते हो कि उनके लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं और अल्फाज अप्रोप्रिएट रहते भी नहीं है उतने कि आप उनको एक्सप्रेस कर पाओ उनको सिर्फ आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हो उन चीजों को अपने अंदर तो वही वाली मुझे ना 
फीलिंग उनके अंदर नजर आई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर जब मैं उस साइड पर जाती हूँ ना तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं ना एब्जॉर्ब कर रही हूँ मतलब वो एनर्जी जो है जो वहां से मिलती है उसको आप फील करो एब्जॉर्ब करो आपको बहुत ज्यादा मजा आता है बाकी जो जब आप नॉर्दर्न साइड पर जाते हो तो एक और चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि कुछ ऐसे हिडन ट्रैयर्स होते हैं जिनको कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया होता तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं और मुझे खुद बड़ा मन होता है कि मैं अगर कभी इस साइड पर जाऊं ना तो मैं भी बहुत सारी चीजें ऐसे यू नो ट्रैकिंग करना चाहती हूँ ताकि मैं अच्छी अच्छी चीजें जो है वो एक्सप्लोर कर सकूं। लेकिन ट्रैकिंग करने में काफी ज्यादा आपको जो है वो दिक्कत रहती है आपको एक बड़ा स्टेमिना चाहिए आपको एक प्रॉपर यानी कि अगर हम जैसे हम तो नए है ना तो हमें जो एक प्रॉपर गाइड चाहिए एक प्रॉपर बंदा चाहिए अब जैसे हम गए थे वहां पर रत्ती गली लेक पर गए थे तो ये तो चले उस पर बैठ के चली गई थी ना घोड़े पर तो मैं और मेरा भाई जब जाते हुए तो बड़ी मुश्किल हुई क्योंकि हमें ट्रैक चढ़ना नहीं था आता ठीक है लेकिन जब हम वापस आए ना क्योंकि हमारे पास स्टिक्स थी हमें स्टिक्स ली हुई थी तो हमें किसी ने बता दिया कि भाई उतरना कैसे है तो जब हम उतरे तो हमें उतरने में बड़ी आसानी पेश हुई डिसीजन की हम लोग घोड़ों पर बैठ कर ऊपर गए थे अगर हम लोग पैदल जाते हैं ना तो वो ज्यादा बेटर रहता और हमारे नहीं जा सकते नहीं उसकी गाइड होता ना और हम लोग जाते तो हम लोग जा सकते पीक पर गए थे ना उसने उतार दिया था तारा नहीं उसने चढ़ाया था और जिस तरीके से उसने चढ़ाया था ना अब अगर हम लोग अकेले होते ना तो हम लोगों को रास्ता ही नहीं पता चला था और हम लोग चढ़ भी नहीं पाते यार आ, असल में उस दिन उस दिन ना स्पॉट में कुछ था भी नहीं उस दिन इशू भी ये हो गया था कि बारिश हुई थी हाँ। तो वो बारिश वैसे रोड जो रोड कह रहा हूँ ट्रैक जो काफी ज्यादा स्लिपरी भी हो गया था लेकिन मुझे ये बेनिफिट था मैं जूते इस तरह के पहन के गया हुआ था की मैं बड़ी आसानी से चढ़ गया था उतर गया था बस प्रॉपर चीजें हो ना और साथ में अभी बस गाइडलाइन भी हो मुझे नहीं लगता की चीजें इतनी मुश्किल होती है क्योंकि उस पीक पे पहुंचने के लिए जी मुझे बड़ा बोला जा रहा था कि मत आओ मत आओ तुम्हें सांस नहीं आएगा तुम्हें पता नहीं क्या हो जाएगा मैंने बोला नहीं मुझे जाना है मुझे लगता है आप जब एक मिनट बाद ले लेते हैं मतलब डिसाइड कर लेते हो ना हमें ये करना है तो और उसके बाद जो आपने व्यू देखा ना मुझे लगता है कि वो वाकई में कमाल का था कि आपको वो सारी थकान जो है ना वो दूर हो दूर होती है और वापसी पे हम लोग पैदल ही आए थे घोड़ों पे बल्कि ज्यादा डर लगता है आप पैदल चलते हो आपको इतना डर नहीं लगता एनी वे गाइज ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी बहुत अच्छी लगी हम लोग को देख और आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इस जगह को एक्सप्लोर किया है या नहीं किया लेकिन अगर नहीं किया कि तो आने वाले टाइम में क्या आप अपनी बकेट लिस्ट में इस जगह को ऐड करोगे क्योंकि बहुत ही शांत जगह है और स्पेशली जो केव्स भी बीच में दिखाई गए हैं मैं पर्सनली जरूर देखना चाहूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ऐसी सारी जगह देखना सो so, आप जरूर बताइएगा कि आपकी बकेट लिस्ट में ये अब ऐड हो गई है या नहीं या आपको इसके बारे में पहले पता था या ऑलरेडी ऐड थी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसके साथ हमें ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय